له مهمو خبرونو سر ټکلی ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو امر ځینې امریکایي چارواکي وایي ټرمپ له افغانستان نه د اوه زرو امریکایي سرتیرو د ایستلو امر کړی ل افغان پلاوي سره للیدنې د طالبانو انکار او د حکومت غبرګون ولس مشرې مانی وایي د طالبانو دا چلن خې چې دوی سولې ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي کابل کې د خلیزاد او پخوانی ولس مشر لیدنه د غلیدنه کې د حمید کرزی د نږدې کسانو تر څنګ یو شمیر نورو سیاسي تیرو هم برخه اخیستې دا دولس بجو خبری ټول کې تاسو تړي مشه زه احمد نژاد یم سلام وخت مو په خیر اوسم پوره خبرونه یو شمیر امریکایي چارواکي وایي ډونالډ ټرمپ ادارې له افغانستان نه د اوه زرو امریکایي سرتیرو د ایستلو امر کړی دی نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوه امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې له افغانستان نه د دغو ځواکونو د وتلو پروګرام په راتلونکو میاشتو کې پیلېږي همدې حال کې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند لوړ پوړي سناتور لینسي ګره هم چې د ټرمپ لاتړی هم دی له افغانستان د امریکایانو وتل یوه خطرناکه تګلاره او د سپتمبر د یولسمې پیښې د تکرار په معنا بللې همدا اوس نږدې څوار لزر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پراته دي دا رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز مټیس هم اعلان کړی چې د دغه هېواد د ولسمشر د پوځي سیاستونو له امله تر راتلونکو دوو میاشتو خپله دنده پرېږدي ډونالډ ټرمپ بیا په خپله ټویټر پاڼه کې د نوې دفاع وزیر د معرفي کولو خبره کړې ولسمشرې مانی وایي د طالبانو وروستی کار وښود چې دوی سولې ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده نه دي شوي ولسمشرې مانی تېره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې چې غبرګون وښود چې په ابوزوبی کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت د یوه مسؤول نظام په توګه د خپل رسالت تر سره کړی خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د متحده عربي اماراتو په پلازمین ابو زوبی کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم پکې حضور درلود په دې ورځو کې د افغان حکومت یو پلاوی هم په ابو زوبی کې و خو طالبانو ورسره ونه کتل د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاز زلمی خلیلزاد د افغانستان له پخوالي ولسمشر ولس حمید کرزي سره لیدلي دي دغه لیدنه کې د کرزي له نږدې کسانو پرته یو شمیر نورو سیاسي څېرو هم ګډون کړی دی یوې سرچینې یک تلویزیون ته ویلي زلمی خلیلزاد دغه لیدنه کې ویلي غوره ده چې د افغانستان سیاسون د سولې په تړاو یو غږ شي امید کرزی که څه هم د خپلې واکمنۍ په وخت کې له امریکا سره ښې اړیکې نه درلودې او دغه هېواد سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په خلاف هم و خو په دې وروستیو کې د سولې په تړاو د خلیلزاد د سولې د هڅو هرکلی کړی دی دا حال کې چې امریکا د افغانستان حکومت سره د طالبانو د کینولو هڅه کوي وروستي د سولې په تړاو د طالبانو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار کړی دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له دې امله چې طالبان د افغانستان پر یوه زیاته برخه واکمن دي باید د سولې خبرو کې غوښتنې په پام کې ونیول شي پوتین وایي داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو هیڅ نکه نه لیدل کېږي خو وایي ډاډمن دی چې امریکا به افغانستان پریږدي د روسیې ولسمشر همدا شن ټینګار کړی چې د افغانستان وضع ته په کتو سره په تاجکستان کې خپل پوځي شتون پیاوړی کوي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د ابو زوبی ناستې په غبرګون کې ویلي د افغانستان خلک به داسې اجولانه معاملې ونه منی چې د دوی قربانۍ له پامه وغورځول شي عبدالله محب په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي اس هېواد د افغانستان د نوي حکومتي جوړښت په تړاو د بحث واک نه لري او د یوه منتخب حکومت لپاره اس ځای ناستې شتون نه لري ښاغلی محب همدا شان ابو زوبی ناستې په تړاو د وضاحت غوښتنه هم کړې ده همدا شان ویل کېږي چې د طالب او امریکي استازو هوکړه کړې چې ډېر ژر به د خبرو دویم پړاو هم پیل کړي د ابوظبي او د ملي یووالي حکومت مشرانو سره د زلمی خلیزات د ناستو جزئیات لا هم روښانه نه دي 
خو د ملي امنیت سلاکار توندې لامې څخه ښکاري چې د ملي اوالي حکومت مشرانو او زلمي خلیلزاد ترمنځ د ابوظبي ناستې په تړاو جدي اختلافونه پر ځای دي محب په یوې لامیه کې ویلي چې د ابوظبي په ناسته کې د خبرو چورلیز باید روښانه شي ویل کېږي چې د ابوظبي په ناسته کې یو له جدي بحثونو د موقتي ادارې جوړښ او په سیاسي واک کې د طالبانو شریکول وو ښاغلی محب ټینګار کوي چې د ټاکل شوي دولت لپاره ځای ناستې وجود نه لري هغه وای هیڅ هیواد او کس د افغانستان نوی حکومت د جوړښت په تړاو د خبرو واک نه لري او د افغانستان خلک د هغه بیړنۍ پرېکړې غوښتونکي نه دي چې د دوی قربانیانې پکې له پامه وغورځول شي صلاحیت تصمیم گیری درباره آینده افغانستان به خود افغان ها و رهبران منتخب این کشور برمیگردد و جایگزین برای یک دولت منتخب وجود ندارد البته این اطمینان نزد همه شهروندان و ملت افغانستان وجود داشته باشد که قربانی های ملت ما هرگز معامله نخواهد شد مردم ما خواستار صلح پایدار و با عزت می باشند و معامله های عجولانه ای که قربانی های ملت افغانستان را زیر سوال ببره قابل قبول نیست محب دغه سرګندونې په داسې حال کوي چې طالبانو او زلمي خلیلزاد هوکړه کړې چې یو ځل بیا به د پاکستان عربستان او اماراتو هیوادونو د استازو په شتون کې ناسته وکړي خلیلزاد خبره دا وه چې اوربند یې مخکې اوسي پیشنهاد د اوربند یې کړی دي طالبان ته او طالبانو په یوه خبره باندې ډېر اصرار وو چې توافق دي د خارجانو په وتلو باندې شي خو البته دې خبرو کې زما فکر باندې مشورې ته ضرورت دي نو بل مجلس ته به دا خبره زما فکر باندې پاتې دي چې معلومېږي باورونه هم پر دی چې د ابوظبي په ناسته کې پاکستان او طالبانو ډېره ګټه ترلاسه کړه د این نشست که بسیار به طور مرموز هم پیش رفت معلوم میشه که پاکستان تانسته بیشترین مفاده بگیره و دولت افغانستان و حییت که میخواست اشتراک کند چنان چه حضور نداشت متاسفانه که موفق نبوده په ابوظبي کې د طالبانو استازو زلمي خلیلزاد د پاکستان اماراتو او عربستان هیوادونو استازو درې ورځې له یو بل سره خبرې وکړې خو د افغان حکومت د پلاوي لشتون سره بیا هم طالبانو په ابوظبي کې له دغه پلاوي سره خبرې ونه کړې طالبانو سره سوله باید د کارواندۍ حقونو او د تیر اولسو کلونو د لاسته راوړنو په قیمت تمامه نه شي احمد ولی مسعود د ملي وفاق پروګرام په ترکبولو او راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو لپاره د خپل نماینده اعلانولو سره د ملي اوالي حکومت دوام هیواد کې د کړکیچونو د لاز زیاتی دو په معنا بولي غلی مسعود ټینګار کوي چې افغانستان د کړنګ څنډې ته رسیدلې او که چیرې بدلون را نشي نو افغانستان به له دې کړنګ نه پریوځي د ټاکنو په رانږدې کېدلو سره په سیاسي کهول کې د ګیلو او کنایو بازار هم ګرم شوی دی د ټاکنو خپلوا کمیسون له لوري د جوړ شوي محل ویش له مخې ولسمشریزو ټاکنو ته څلور میاشتې وخت پاتې دی خو دلته اوس لا ورس په ورس د نیوکو بازار ګرمي جو بیلا بیلې کړی سره یو ځای کېږي احمد ولی مسعود چې تیرو کلونو کې به یې ډېرې وختونه پر حکومت باندې نیوکې کولې اوس هم د تیر په څېر باندې د نیوکې په کولو سره وایي چې اوسنی حکومت یو کمزوری حکومت دی نوموړی په همدې حال کې د یو داسې سولې غوښتونکی هم دی چې هغې کې د تیرو اولس کلونو لاسته راوړنې ضایع نه شي در افغانستان صلح فقط په معنی جنګ نیست بلکې رسیدن به وفاق اجتماعی به ثبات سیاسی و امنیت روانی مردم ما می باشد صلحی که ارزش های اسلامی، انسانی و دموکراتیک خطوط اساسی آن باشد. صلحی که حفظ ارزش های شهروندی، آزادی، بیان، هنجرهای دموکراتیک، انتخابات و دستاورت های عبدالساله خطوط سرخ آن به شمار روید. شاغل مسود وی د حکومت حق کرنی ورطا د منولو ورد ندی چه هیواد بحران تبیعی او د دفع باور که وسنه حالت دوام مکرینو هیواد له بحران سره مخ کېدلې سي عین وخت کې ښاغلی مسعود د ولسمشریزو ټاکنو په اړه باندې له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنې لري نوموړی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې دا ځل دې د افغانانو د غوښتنې ملاتړ وکړي انتخابات شفاف و عادلانه زمان سازی می کند تا حکومت با قاعده وسیع شکل بگیرد و پرسش های بزرگ را پاسخ بگوید ما از همین منبر از جامعه جهانی تقاضا داریم تا این بار از انتخاب واقعی مردم افغانستان و حق انتخاب زامت چان حمایت نمایند. بلخوا به یوش مردنی علیمان ده سول پر کدلو ده افغانستان ده وسنی شخری ده حل کدلو غوشت نکوی. ده دنی علیمان ده وسنی بحران سخد افغانستان ده شغورولو یوازنی و خیرانی لار تاکنی بولی. با افغانستان که ده انتخابات و اصل تا صدمه رسولید. 
او وسم د انتخاباتو په رابطه خلک ډیر تر ډیر حد مایوس شوي دي او فکر کوي چې انتخابات به هغه نتیجه ور نه کی چې څومره د افغانانو غوښتنه وه بیا هم موږ د پاره بل لاره نشته او انتخاباتو ته بزو د احمد ولی مسعود د خبرو په اړه باندې مو وغوښتل چې د ولس مشرې معنی نظر هم را واخلو خو له زیاتو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې له ولس مشرې معنی سره اړیکه ټینګه کړو ټاکل سوی چې افغانان دا ځل د څلورم ځل لپاره په داسې حال کې ولس مشرې زو ټاکونو کې برخه واخلي چې د سولې خبرې هم ګرمې شوې دي او یو شمېر کسان ان په دې باور دي چې ممکن سوله تر ټاکونو مخکې وسي لنډه دمه کوو له دمې وروسته دا خبر د نظام الدین قیصاری پر خوشی کې دوغ برګونونه یو شمیر سیاسی جریانونه د نظام الدین قیصاری د خوشی کې دو مشروط فرمان له راتون کو ټاکنو سره تړلې بولي بیا ستړي مشي د نظام الدین قیصاری د آزادۍ مشروط فرمان پر وړاندې برګونونه پورته شوي دي یو شمیر سیاسی جریانونه او کارپوهان دغه پریکړه سیاسی بولي وایي له قضایي او امنیتي بنسټونو سره باید سیاسي سیاسی چلند و نشی دوی وای د نظام الدین قیصری د خوشی کې دو فرمان یو ډول سره لاراتون کو ولس مسجد ټاکنو سره تړلی دی خولې سرنوالی وای دا فرمان د قیصری پریکند آزادۍ په معنا نه دی او دا دو سیابه په جدی ډول سره وڅړل شي نور حال یې په ریپورټ کې ګورو ول مورز لوی سرنوالی د نظام الدین قیصری د مشروطی آزادۍ حکم ورکړ د غوړندیز ملي امنیت لوی سرنوالی ته ورکړه لامل همدا چې د قیصری د قضیې مستند کول او څېړنه ډېر وخت ته اړتیا لري نو له همدې امله هغه به د څېړنو تر پایه پورې په ضمانت آزاد وي قیصری له څو مودې راهیسې د ملي امنیت ریاست په بند کې شپې او ورځې تېرولې لوی سرنوالی افغانستان تحت یک تدابیر ویژه بعد از ممنوع خروج ساختنشان تعلیق و وظیفه مکلفیت از اینا برای حاضری یومیه و همچنان جلوگیری از سفرشان به بیرون از کابل تحت زمانت معتبر هدایت بر رهایی ایشان از بند دادن د قیصری د نیولو په غبرګون کې په شمالي ولایتونو کې سلګونه کسان و لاس په لاریون پورې کړ او سړکونو ته راووتل له دغه ټول اعتراضونو سره سره حکومت بیا هم په خپل دریځ ولاړ و او ویلې هغه کسان چې د بشر حقونو په سرغړونې تورن وي ورسره به قانوني چلند وکړي خو اوس د قیصری مشروطې آزادۍ خلکو سره پوښتنې راپورته کړي لکه دا چې که چیرې نظام الدین قیصری جرم کړی وي هغه هم د یو شمیر حکومتي چارواکو په وینا د بشر حقونو څخه سرغړونه نو ولې باید په ضمانت آزاد شي او که چیرې مجرم نه وي نو ولې ونیول شو او له دې هم مهمه پوښتنه دا چې آیا حکومت دا واک لري چې هر وخت چې وغواړي د دغې قضیې په تړاو پریکړه وکړي ګرفتاري که از جانب دولت در مورد آقای قصاری صورت گرفت فکر میکنم که یک مقدار اعمال حکومت را غیر قانونی جلوه میده در غیر از او هر نوع گرفتاری که باشه در مطابقت با قانون باشه اتحادی و خدانه افغانستان از او حمایت میکنه بل لورتا په شمال که در جانرال دوستم زنگری استاز نظام الدین قیصری در ازاده موضوع نیوکی هم را پورته کردی یو شمیر سیاسی گندون او کارپوهان دغا پریکل سیاسی بولی او وای چی امنیتی او قضای بنسطون ها در سیاسی مخو پتو که کراول که گی دغه سیاسی ګوندونه ټینګار کوي چې د نظام الدین قیصری آزادی په یو ډول د راتلون کو ولس مشرې ټاکنو پورې تړاو لري نه باید به خاطر برآورده شدن خواسته های مقطعی خود به نهاد های عدلی و قضایی افغانستان و همچنین به اعتبار به عزت شخصیت های مطرح این کشور بازی کرد بلی ازی که آقای قینی کاندید ریاست جمهوری به خاطر بروندن انتخابات ریاست جوری آماده هر نوع معامله است ولو علی منافع ملی باشه که هم تر وسر خانه نده چه څه وخت باندې زمو دین قیصری آزاد شي خو د جنبش کون یو شمیر غړي وایي چې په دې تړاو خبرې روانې دي لوی څرن والی ویلې د غزادی به هغه وخت مشروط وي چې حکومت دوی ته معتبر ضمانت ورکړي او د هغه په څنګ کې قیصری ممنوع الخروج او دنده یې وزنډول شي د افغانستان له پوځیانو سره باید سیاسي چلند ونشي د هیواد یو شمیر پوځي کارپوهان او د پوځیانو د ملاتړ د افتخاري سفیرانو بنسټ پرانستلو مراسمو کې وای له امنیتي ځواکونو سره سیاسي او سلیقې چلند د دې لامل شوې چې د هیواد امنیتي وضع ورځ تر بلې ترینګلې شي بله خوا د ملي دفاع وزارت چارواکي وای افغان ځواکونه له نړیوالو ترهګرو سره په جګړه بوخت دي او اړتیا ده چې د حکومت تر څنګ خلک هم د دغو ځواکونو ملاتړ وکړي دلته د افغانستان د خلکو محور د امنیتي ځواکونو د ملاتړ پروګرام پیل کړ 
دی سیاسی جریان یو شمیر پخوانی پوزیان او ورزشکاران دلته سر را ټول کړی دی د دې جریان په وینا باندې د دې پروګرام د پیلولو مخه په هر ډول شرایطو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کول دي او د هغو پوزیانو له کورنیو سره د زدکړو په شمول په نورو برخو کې لازمي مرستې کول دي چې د کورنۍ غړي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وژل سوي وي یعنی د اردو د پولیسو د معلولینو او شهدا او د کورنیو سره په مختلفو برخو کې کمک کوي د دوی شکایتونه اوري د دوی مشکلات په مختلفو ادارو کې هڅه کوي چې ورته حل کړي د دوی د پاره تحصیلي شرایط بر زمان کې بنیاد جمع از سفیر می بینه در خط نخواست کدام مشکل ایجاد میشه به نیروی امنیتی ما کونا جان شیرین خدا نه دست میتن شهید میشن به خاطر ما که آرام زندگی کنیم ما چطور میتونیم حکومت تحت فشار قرار بدیم که اینجا اینی مشکل وجود داشت بلخوا بیا د دې پروګرام یو شمیر ګډون کوون کې وای لامنیتی ځواکونو سره سیاسي او سلکوي چلن د دې لامل سوی چې هیواد کې امنیتی حالات ورس تر بلې پسې خراب سي عین وخت کې د ملي دفاع وزارت ویاند له سیاسیونو څخه غوښتنه کوي چې لامنیتی ځواکونو سره د سیاسي چلن نه کوي یقینا دیدګاه ایډیولوژیک و برخورد سلیقه‌ای قومی با نیروی امنیتی تونسته که اوزای افغانستان با غرنج و پیچیده و تلفات ما را بی وحیل داوی چی لطفا دمنیتی و دفاعی زواکونو سر دی سیاسی برخورد نشکی حقا سیاسی رهبران حقا سیاسی سیاسون چی دمنیتی و دفاعی زواکونو پاڑا بانی سرگنده ونی کوی هیلا می داده چی اغت سرگنده ونی پر مسئولیت ونی او امنیتی و دفاعی زواکونو دی پا دی برخکی نراکاگی لامنیتی زواکونو سخه ده ملاتاری ابتخاری سپیران وای امنیتی زواکونو ووز محل پا هیوات که ترشلو لزیاتو ترهگور و دلو سر پا جنگ بانی بخدی هم دی وقت که بیاد پوزی چارو کارپوهان ده جگری پا میدان که ده امنیتی زواکونو ده مرگجوب لی ده زیادوالی لامل ده زیادو تا جی زیادو نشتوالی بولی آین وقت که هم ده سپیران لا حکومت سخه غوشتانه که ویچی امنیتی زواکونو لا کسانگه چی لازمه وی هم ده سی باید تا جهیز کرده سی دوی لا هم افغانانو سخه هم غوشتانه که ویچی لا حکومت سر سر دی ده امنیتی زواکونو ملاتر هم و کری لیکوالان باید په خپلو اثرونو کې د خوشحال خان خاټک له افکارو نه ګټه واخلي ولسمشر غنی د خوشحال خان خاټک د شخصیت لمانځنې په یوه غونډه کې ویلي د خوشحال خان خاټک کلتوري شخصیت ملي او له قومي پولې د باندې دی د دې غونډې نور حال په ریپورټ کې ګورو خوشحال خان خټک یو له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې په پښتو او دري ژبه باندې ګڼ شمېر شعرونه لیکلي او یو شمېر اثار یې چاپ شوي دي دلته په ارک کې د لوړپوړو چارواکو لیکوالانو شاعرانو د پوهنتون د استادانو پښتون کې د نوموړي د علمي او فرهنګي شخصیت په اړه باندې سیمینار جوړ شوی دی هم دې سیمینار کې افغان ولسمشر غني خوشحال خان خټک یو ملي شخصیت وبلی ګویا اعتمادي صاحب ګفت که اشعار فارسی دری خوشحال خان همه عشقی و در او مسائلی را که در پشتو سکر کرده وجود نداره اما تاثیر ادبیات خوشحال اگر دلیل میخواین در شعر اقبال ببین شاغل غنی لیکوالان و شاعران سخه غوشتنه وکره چه خپلو شعرون او لیکنو که دیده خوشحال خان خطک لعبکار و سخه استفاده وکره دیده لپارت خوشحال او خپل نور کلاسیک شاعران او مفکران لاخه و پیشنو لازمه ده چه ده اغا وقت درسی کتابونه ول ولو لزوان و مغقان نمی توقع داده چه ده اغا وقت درسی نظام معرفی کری او پده دول ده مشرانو لفکر او زوق او جهان بینی سره لاخه بلد شید خوشحال خان خطک چی په خوشحال بابا بانی هم مشهور دی په شپانه سو دیر لس کال کې د پیشور په اکوړه خټک کې زیږه دلې دی د خوشحال خان خټک شعرونه تر څلور زره زیات بلل سوي دي او د نورو مشهورو کتابونو تر څنګ یو مشهور کتاب د سترنامه ده چې په زندان کې لیکل سوی دی لاسو شیبو ورسته د ارجنټاین د پخوانۍ ولس مشرې محاکمه کېدل پر کریستینا فرناندز تور دی چې میلیونونه ډالر رشوت یې د سترګو پر وړاندې اخیستل شوی دي بیا ستړي مشای یو شمېر شاعرانو او هنرمندانو په کابل کې د شعر او موسیقۍ مراسم په جوړولو سره د یالدا شپه ولمانځله 
دوی وای د الدا شپه او هغه جشنونه چې دغه شپه کې جوړیږي په ځنګړې توګه د فارسي ژبو په کلتور کې یو لرغونی مخینه لري ځینې شاعران او فرنګیان وای د هیواد اوسنی بد امنیتی سیاسی وضعیت کې د داسې مراسمو جوړول د ذهن ارامولو لپاره ګټور دی یل دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده چې خلک په دغه شپه کې د شعر سندرو ویلو شپه تیرولو او نورو دیلې کوي لسورینه د امریکا امریکای زواکونو د استلو په تړاو د ټرمپ وروستۍ پریکړه له زیاتو غبرګونونو سره مخ شوې ده که سم روسیه د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی خو د امریکا یو شمیر ملګري او همداشن جمهوري غوښتونکي لسوري د امریکا سرتیر وتل یوه لویه تیروتنه بولي همداشن د جګړې مطالعاتو امریکایي انسټیټیوټ یو شمیر غړي هم د افغانستان پر وړاندې د ټرمپ له ورته پریکړې ویره لري د امریکا ولسمشر دوه ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه کې د دغه هېواد دفاع وزارت ته امر وکړ چې له سوریې نه بیړنۍ وطنې ته چمتو شي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتلو په اړه د ټرمپ ناڅاپي پریکړې یو ځل بیا د دغه هېواد چارواکي حیران کړي ډونالډ ټرمپ غواړم شپه په خپل ټویټر پاڼه کې د داعش پر وړاندې له تاریخي بریا اعلان وروسته ویلي چې اوس وخت را رسېدلی د دغه هېواد امریکایي پوځیان ووځي موږ له ډېرې مودې راهیسې په سوریه کې مبارزه کوو خو دوه کاله کېږي چې زه ولسمشر یم او موږ د داعش پر وړاندې بریالي شو موږ هغوی ته سخته ماته ورکړه او اوس یې وخت رسېدله چې زموږ سرتېري بېرته کور ته ستانه شي زه د هغه سرتېرو کورنیو مېرمنو پلار او مور ته چې د سوریه په جګړه کې وژل شوي لیک لیکم غمجن کېږم او دا لوی ویاړ دی خو له غمه ډک دی د امریکا دغه تازه پریکړه له پراخو غبرګونو سره هم مخ شوې روسیه یې هرکلی کړی او برېټانیا هم له امریکا سره په همغږۍ د داعش ماته منلې خو په امریکا کې دننه جمهوري غوښتونکي د ټرمپ په دغه پریکړه نیوکه کوي په ځانګړې ډول سناتور لینډسې ګراهم که څه هم د ټرمپ پلوی دی خو ویلې چې ټرمپ د بارک اوباما په څېر لویه تېروتنه وکړه کله چې اوباما له عراق څخه د امریکایي ځواکونو وتلو پرېکړه ونیوله پوهېدو چې څه به رامنځته کېږي ډېری هغه کسان چې موږ سره په عراق کې مرسته کړې وه اوس وژل شوي همداسې پېښه به په سوریه کې هم رامنځته شي ایران له دغه پرېکړې په رښتیا هم خوشحاله او داعش به هم بېرته پیاوړی شي که چېرې تاسو په سوریه کې کوردان یاست نو دا تاسو لپاره بده ورځ د ټرمپ دغه پریکړه له خطره ډکه ده سوریه په نړۍ کې یو له ګونګو سیمو څخه شمېرل کېږي موږ هلته متحدین درلودل چې اوږه په اوږه د داعش ماتې لپاره جنګېدو او یو شمېر هم د جګړې په ډګرونو کې ووژل شول او اوس هم هغوی پرېږدو دا په داسې حال کې ده چې له سوریه څخه د امریکایي ډیپلوماتانو د وتلو خبره هم شوې رویټرز خبر اجانس ویلې امریکا به په څلور ساعتونو کې له دغه هېواد څخه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ټول کارکوونکي وباسي له بل لوري د امریکا دفاع وزارت وایي چې د داعش پر وړاندې د یو بل پړاو لپاره چمتووالی نیسي په داسې حال کې چې اوس مهال په سوریه کې د امریکا دوه زره پوځیان پراته دي په پای کې یو بهرنۍ خبره د ارجنټاین پخوانۍ ولسمشره کریستینا فرناندز محاکمه کیږي د دغه هېواد د یوې فدرالۍ محکمې حکم کړی چې د مېرمن فرناندز تورونو څېړلو لپاره یوه محکمه جوړه شي پر مېرمن مېرمن فرناندز تور دی چې میلیونونه ډالر رشوت یې د سترګو پر وړاندې اخیستل شوي دي کریستینا فرناندز چې اوس حال کې دغه هېواد کې د سناتورې په توګه دنده پر مخ بیایي پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي هغه له دوه زره اووم کال نه تر دوه زره پنځلسم کال پورې د ارجنټاین ولسمشره وه دنیا روزی خبرونه هم دوم رو تربیه دخده پمان